วัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางซูเปอร์บันเทิงทาง YouTube s c o o ปวิวไฟเดอร์แล้วก็ทุกทางที่คุณผู้ฟังฟังกันอยู่นะครับเอามาคุยกันได้ตลอดหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับใครดูเรื่องอะไรมาอยากจะคุยเรื่องไหนก็ว่ากันมาเลยนะครับไม่มีสกู๊ปไม่มีอะไรขั้นนะมีข่าวนิดหน่อยนั่นก็ไปกันเรื่อยๆนะครับก่อนเข้ารายการได้ยินอลิสกับพี่ต่อคุยกันมังกรหยกอลิสสนใจขึ้นมาแล้วเลยฮะมันยังไงฮะคือจริงๆอ่ะสนใจมาตลอดตั้งแต่มันมีข่าวแบบตั้งแต่หนูข้ามกำแพงเมืองจีนมาแล้วกันจริงๆอันนี้มันก็เป็นแบบซีรีส์เป็นนิยายที่มันยังถูกพูดถึงแล้วก็มาถูกรีเมคมาตลอดแต่ว่าหนูอะยังไม่เคยแบบก้าวไปจริงๆคือมันมีรอบที่แบบที่ต่อแนะนำมาว่ามันต้องไปดูของปีไหนปีไหนใช่ป่ะแล้วมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันอยู่ใน YouTube แล้วพูดตรงๆว่ามันไม่ถนัดอะพอดเราจะต้องกดนู่นนี่นั่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันเข้าแอปง่ายกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแพ้แพ้ทางอยู่แพ้ทางเลยอดดูเลยตอนนั้นเพราะมันมีเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมาเนี่ยรอบข้างหนูเอาจริงคนดูน้อยหนูก็แบบไม่ค่อยได้ยินแบบกระแสตอบรับอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคนแนะนํามาว่ารอภาคไทยให้จบก่อนสําหรับแบบบิ๊กเนอร์ที่ยังไม่ได้รู้จักจักรวาลมังกรหยกอย่างหนูน่าจะอินได้ง่ายกว่าดูภาษาจีนอืมแล้วก็เลยมาคุยกับพี่ต่อว่าตกลงมันยังไงมันควรไหมอย่างงี้ใช่ไหมพี่ต่อลองว่าไงฮะมังกรหยกสองพันยี่สิบลองแล้วลองแล้วดูไปประมาณยี่สิบตอนแล้วแล้วเลยว่าอันนี้อันนี้เรียกลองเหรอพี่เรียกลองไม่ลองไม่ยี่สิบตอนสนุกยังยังไม่หนุกยี่สิบตอนมันเริ่มตอนไหนพี่มันเริ่มที่มันเริ่มที่พ่อกับแม่คุยไอ้พ่อสองคนคุยกันตรงนั้นเลยไหมฮะเออมันเริ่มตอนไหนวะเฮียแม่งเริ่มตอนไหนวะแม่งเริ่มเอามันไม่ได้เริ่มที่โรงน้ําชาเลยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใถ้าจะเริ่มรู้จักกับมังกรหยกมาเริ่มอันนี้ไม่ดีฮะไม่ดีคือคืออย่างเงี้ยคือผมเพิ่งคุยกับอลิสบอกว่าที่ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกอ่ะมันคือไม่ใช่ว่าเราไม่เปิดใจรับกวยเจ๋งรูปหล่อหรือเฮี้ยอะไรเงี้ยจริงๆห่วงเยอะหัวแม่งก็หล่ออ่ะหรือไอไอก่อนหน้านั้นแม่งก็มีอีกหลายคนที่ผมว่าข้าหน้าตาแม่งก็ใช้ได้นะแล้วก็นางเอกก็ดีนะใช้ได้แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่มันขาดหายคึบคึบเอางี้ผมคิดว่ามึงคนจีนเนี่ยแม่งชอบมังกรหยกส่วนหนึ่งแล้วแม่งไอ้เหี้ยมึงสร้างซ้ําสร้างทวนสร้างซ้ําสร้างทวนอยู่เนี่ยสองสมปีเนี่ยแม่งก็มาแล้วเนี่ยครับครับส่วนหนึ่งเพราะว่าพระเอกอ่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นบุคลาธิสถานของของความพยายามก็คือว่าความพยายามของคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าเขาว่าไอ้กวยเจ๋งเนี่ยแม่งคือมึงโง่อ่ะมึงโง่แบบมึงโง่แบบโง่แล้วมันหัวช้าที่มันหัวช้าก็พอไหมไม่หัวช้ามันไม่ใช่หัวช้าเอางี้เอางี้คือมันโง่ระดับแบบเอ่าแม่เนี่ยเศร้ามากอ่ะคือเพราะว่าเขาไปคลอดลูกในทะเลในในหิมะนะในเขาไปคลอดลูกในหิมะชื่ออะไรนะไอ้ตุ้ยเจ๋งนี่แม่มันชื่ออะไรลีเพียลีเพียนาลีเพียเออนะไปคลอดลูกในหิมะคลอดออกมาเนี่ยแม่งไม่หายใจแล้วลูกก็แม่ก็พยายามปั๊มเอาความอุ่นของแม่เนี่ยให้อืมเออพี่จอดบอกว่ามันเกิดมาสมองมันไม่ได้ออกซิเจนตั้งแต่เกิดถูกไหมฮะสมองแม่งไม่ได้ออกซิเจนตั้งแต่แม่งโดนลากไปเป็นตัวประกันขึ้นเหนือไอ้เหี้ยแม่งโดนไอ้ไอ้ต้นทีเต็กไอ้ลีเพียนี่ก็ต้องไปซ่อนมองไปหาเลยบ้างไอ้ลีเพียเนี่ยโดนบีบคอเกือบตายสองสารอบอ่าฮะอ่ะไม่พอแม่งโดนเอาไปไอ้พวกทหารกิมลากขึ้นไปภาคเหนือ uh-huh. เอาไปเอาไปนี่เว้ยขนแรงงานเป็นแรงงานทั้งทางที่ท้องอยู่ทั้งทางที่ท้องอยู่ไปเป็นแรงงานไอ้สัตว
อันนี้ยังไม่คลอดเลยนะฮะทั้งหมดว่ามันคืออยู่ในท้องนะฮะเลือดไหลบ้างเฮี้ยอะไรบ้างแม่งโดนบีบคอบ้างเออโดนวาดบ้างแม่งก็เลยแบบกว่าจะคลอดออกมาก็ไม่ยอมโอ้โหแม่งหิมะตกเพราะฉะนั้นแม่มันเนี่ยอายุหกขวบแล้วไอ้เจ๋งไม่พูดอ่ะอืมหกขวบหกขวบฮะหกขวบไอ้เจ๋งไม่พูดนี่คือแม่งช้าสุดๆแล้วนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ในหนังสือนี่กิมยงบรรยายเลยว่าแบบแม่มันแบบน้ำตาไหลเลยคือแบบอีเฮียคือไม่คาดว่าคิดเลยว่าแม่งจะแบบอะไรอย่างเงี้ยได้แบบทําให้สิ่งเดียวที่แบบรู้สึกดีคือเวลาพูดเนี่ยแม่งมีสําเนียงชาวอ่าหลินอันอ่าซึ่งเป็นสําเนียงเดียวที่แบบว่าเออคิดถึงคุณพ่อเหมือนพ่อกลัวเศร้าเทียนตายหาไว้ปีมาโมนอย่างอื่นเนี่ยโดยอื่นลีพีบอกเฮียกูไม่คาดหวังกับมึงแล้วเจ๋งเพราะว่ามึงเนี่ยไม่หือไม่อือเฮี้ยอะไรเลยทําเป็นอย่างเดียวเลี้ยงแพะไอ้สัตว์เลี้ยงแพะแล้วมันแรงเยอะด้วยไหมฮะมันแรงเยอะด้วยไหมมันแรงเยอะมันแรงเยอะมันแรงเยอะคือมันมันเข้าข่ายเด็กแบบเหมือนเหมือนไอ้เรื่องเพื่อนออฟไมล์แอนด์แมนอะไอ้เพื่อนยากอะคือไอ้เลนนี่ไอ้เลนนี่เลนนี่ไอ้เลนนี่คือแม่งเออเออเออเออเออเออไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วแบงก็แบบว่าจนกระทั่งแม่งไปเตะตายไอ้ไอ้ไอ้เจงกิสขานอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออว่าไอ้นี่ไอ้เด็กนี่มันจนตายมันก็ไม่ยอมพูดไว้บอกว่าไอ้อาจารย์เจอเป๋แม่งอยู่ที่ไหนไว้อ่าคือไอ้นี่บอกเราเป็นเช้าแม่สอนไว้เราอ่ะต้องแบบว่าดีต่อแขกอ้าวเฮียแม่งอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้สตอรี่ของคนที่ปัญญาอ่อนไม่ใช่ปัญญาคนที่สมองสมองไอคิวตามอ่ะไอ้เด็กพิเศษอ่ะแต่แม่งความพยายามเว้ยคือคือความพยายามของมันเนี่ยแม่งทําให้มันมันกลายเป็นที่ประทับใจของครับแม่งกลายเป็นราชบุตรเขยดาบทองมองโกอ่ะคิดดูเด็กไอหัวเจงไอเป็นพี่น้องกับเซนหลุยเป็นเฮียอะไรชีวิตเหมือนจะดีขึ้นไอสัตว์เสือกเจออาจารย์เฮียแม่งไอหกไอหกตัวประหลาดแม่งเดินเดินมาเดินเดินมาไม่ดีเลยฮะอาจารย์เจ็ดประหลาดเก่งจะตายดีกระจับโอ้โหไอ้หาแม่งมาถึงแม่งสอนไอ้กล้วยเจ๋งกูเนี่ยตามมึงมานานแล้วไอ้หาสิบปีนี่กูแบบอยู่ในทะเลทรายไม่เจอมึงกูมาเจอมึงดีคำแรกแม่งอาจารย์แม่งพูดแกพร้อมจะเป็นลูกศิษย์ข้าเพื่อล้างแค้นแล้วแล้วไปแข่งกับไอ้ลูกศิษย์คูจูกีไหมอ่าอ่าอ่าในหนังสือไอ้กล้วยเจ๋งแม่งบอกอะไรคือล้างแค้นไอ้กลัวแตงอักเนี่ยกลัวแตงอักใช่ไอ้กลัวแตงอักไอ้เฮียแม่งบอกโอ้ไอ้นางก็บอกฮะเด็กมันโง่จนไม่รู้จักเราคือไอ้ไอ้จูชงไอ้จูชงแม่งบอกเฮ้ยแม่งจูงบดิตมือไหววะกูว่าเรายอมแพ้แม่งแต่ตะต้นแล้วกันวะคือเฮียไม่ต้องเสียเวลาหรอกพูดเฮียอะไรแม่งพูดตั้งสิบครั้งแม่งรู้เรื่องครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเราไม่มีปัญญาละที่จะสอนมันเขาจะสอนลูกศิษย์ไปสู้กันใช่ไหมฮะเออใช่เขาจะสอนลูกศิษย์ให้ไปสู้กันแบบแบบแก้หน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยพวกเราชาวกังหนําชาวจริงหนาเนี่ยนะไอ้เงี้ยมันจะยอมยอมแพ้ได้ไงเราสอนมันต่อเราสอนมันต่อไอ้เจ๋งมึงฝึกวรวิชาของอาจารย์เจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนแม่งฝึกวรวิชาพระวนมารอบใหม่ไอ้เจ๋งแม่งจําอะไรไม่ได้เลยมึงคิดดูเด็กแม่งนี่คือชีวิตของไอ้เจ๋งซึ่งกว่าแม่งจะแบบไปไปเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จอ่ะจริงจริงมันได้จริงจังนะมันเจอไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยิวแปลงตัวไอ้ไอ้เบงเอ็กไอ้เบงเอ็กสอนสอนให้มันเดินกําลังภายในคือไอ้เจ็ดตัวเนี่ยแม่งไม่สอนเลยก็มาถึงแม่งไอ้เหี้ยไอ้กูสอนขโมยของอะไรขโมยของเงี้ยเออสอนแม่งขี่ม้าอ่ะโอเคสอนขี่ม้าเลี้ยงม้าเลี้ยงม้ามันมีเทพอาชาเทพอาชาอยู่เลี้ยงม้าเทพอาชาห้างปอกูไอ้เหี้ยแม่งเราก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่ของกล้วยเจ๋งมันถึงเป็นแบบนี้แม่งเข้าด่านมาครั้งแรกโหฮะไอ้นี่ไม่เลยฮะแม่งใช้เวลาประมาณห้านาทีเข้ากลับเข้ามาด่านแล้วอะเออแล้วมาถึงแม่งยังหล่อเลยเฮียขี่ม้ามาสตอรี่ที่แม่งไปเอามาเสร็จเขาก็ไม่มีตอนต้นเรื่องของซีรีส์ตอนเปิดมาเออส
ซีรีส์แม่งไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เลยเว้ยเออทั้งทั้งที่มันเป็นจุดที่แบบคนจะทราบซึ้งใจกับไอ้ไอ้กล้วยเจ๋งได้นึกออกป่ะเออเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวแม่งจะไปเจอแบบโหมึงเจอแบบพวกห้าเทพยุทธอะไรเงี้ยคือแม่งจะต้องแบบโหแต่ว่าแต่ว่ามันไม่เอาเลยนะซีรีส์แม่งไม่เอาเลยถ้าเขาเลือกเริ่มจากตรงนั้นแล้วเส้นเรื่องที่เราจะตามหรือว่าแบบความผูกพันของตัวละครมันจะมาจากไหนอะพี่มันเลยไม่ผูกไงสิ่งเดียวที่ผูกเราได้คืออึ้งยงเพราะแม่งสวยในเรื่องคือน้องออกมาเนี่ยผมว่าน้องแม่งแบกแบกชิบหายเลยเออคือไอ้เจ๋งนี่มึงจืดสุดๆอะคือคือบทมันเรียบง่ายแล้วจืดมากอะคือคือในเรื่องอะสมมุติว่าฝึกวิชาใช่ป่ะฮะไอ้เบงเงกเนี่ยแม่งสองปีกว่าจะฝึกให้มันนอนกว่าจะหายใจกว่าไอ้นี่แม่งเจอนักพจน์อ้าวเจ้าหายใจฟังแม่งหลับตาลงกูว่าแม่งไม่ถึงครึ่งนาทีไอ้ยมองเห็นมังกรมองเห็นมังกรลอยจากฟ้ามาแล้วกูแบบไอ้สัตว์แม่งอยากเรื่องเทพเซียนเนี่ยเออแต่แม่งเป็นกุยเก่งอ่ะเออคนทํามันติดอันนั้นอยู่คนทํามันติดเทพเซียนอยู่ใช่แม่งแล้วก็แบบว่าอะไรวะเออมามาคือมันดูเหมือนเขาเนี้ยมันไม่ต้องใช้ความพยายามนะก่อนนะเออมันเป็นตัวละครที่ไม่ต้องพยายามอ่ะมาถึงเจอทีเดียวแบบว่าเท่าแก่ก็ไม่นั่นในหนังสือหรือในบางเล่มเนี่ยไอ้กุ้ยเจียงเข้าเข้ามาเจียงหนาเนี่ยนะครับไอ้ไอ้อะไรอ่ะไอ้ผู้บริกรเนี่ยไม่ให้เข้านะตัวมันเหม็นตัวมันเหม็นสาบมองโกสไตล์อันน้ำเออมันเหม็นสาบมันเหม็นสาบไอ้นี่แบบเออพอกล้วยเจ๋งมันบอกว่าเฮ้ยจะแบบว่าเออมันก็กินแบบกินกินแบบดีดีอะไรนิดนิดหน่อยๆมันก็ถึงจะแบบนั่นไงคือคือเพราะฉะนั้นแบบอะไรที่มันจะทําให้เราเรามีเขาเรียกว่าก็เอาใจช่วยมันได้เนี่ยซีรีส์แม่งถอนหมดเลยไม่มีเลยไม่ได้เน้นอันนั้นไม่ได้เน้นอันนั้นไอเนี่ยแล้วมันง่ายมากเลยไอเฮียแม่งฝึกฝ่ามือสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกรแม่งก็โคตรง่ายเลยฝึกไอเอ่าลมปลานของไอไอเฮงเต็งเอียงแม่งก็โคตรง่ายเลยคือแบบเฮียอูชีวิตไอเจ๋งแม่งในความเป็นเสียภูทรมึงนี่แม่งเพราะแม่งจ่ายแหลกเลยคือคือคือชุดแม่งยังอยู่บนอานมาแม่งยังให้ไอ้ไอ้อึ้งยงไปเลยมาทั้งมาทั้งชุดทั้งอะไรที่แม่งผูกมาบนมาตัวมันแม่งมีหลายอะไรไม่รู้คือแบบผมแบบเออดูไปถึงตอนที่ยี่สิบแล้วก็รู้สึกแบบแต่รอบนี้มันน่าจะมีแค่สามสิบตอนพี่พี่ก็ดูต่ออีกหน่อยสิบเองไม่เอาแล้วพี่ไม่ไหวเว้ยเสียดายแม่งเออไม่ไหวมันมันมีอันไหนนะพี่ที่มันตรงๆหน่อยอ่ะปีอะไรนะฮะไอ้ของที่แล้วหัวก็ตรงนะเออไอ้ไอ้ของจางจี้จงที่มันทำอันนั้นก็ตรงนะเออของที่หัวมันโผล่มันเล่ามันเล่าเหมือนอ่านหนังสือเลยนะใช่ใช่ใช่แต่แต่ความที่ไอ้ไอ้จิมยงมันเขียนดีไงเพราะกิมยงเนี่ยมันเขียนแบบว่าสอดรับเหตุผลอย่างที่ผมบอกไอ้เหตุและผลเหตุและผลแล้วก็บรรยายความเป็นเพราะฉะนั้นแม่ขอให้กล้วยเจ๋งตายเนี่ยมันถึงแบบซึ้งใจมากไงเพราะว่าเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันขัดแย้งกันมากไงไอ้เฮียขานไอ้ขานมองโกไอ้เจงกิสขานก็มีบุญคุณกับมันใช่ป่ะเออแม่งให้มันทุกอย่างทําให้มันกลายเป็นเสียภูทรขึ้นมาได้เนี่ยเพราะไอ้เจงกิสขานแล้วมันขัดแย้งกันเรื่องว่าแล้วในความเป็นชาติอ่ะมึงจะถือว่าตัวเองเป็นชาติอะไรกันแน่วะออในความเป็นชาติหนึ่งแม่มันบอกว่ามันเป็นชาวฮั่นแต่มันเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ดิบได้ดีเพราะความเป็นมองโกเอออย่างเงี้ยเออจนสุดท้ายแม่มันบอกเออไอเจ๋งมึงไม่ต้องแต่สินใจกูฆ่าตัวตายเอาพี่ต่ออยากได้แบบต้นฉบับดูฟู่เซิงเลยไหมฮะเร็วดีเลยปั๊บปจบปั๊บปั๊บจบไอ้ฟู่เซิงก็ไม่ไอ้ฟู่เซิงก็เดินช้าชิบหายเลยสามตอนแม่งยังไปไม่ถึงไหนเลยกูเจ๋งแม่งฟู่เซิงเออคือแบบว่าโคตรงงเลยอืมคือเรื่องอ่อป่ะเรื่องเก่าคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พอแม่ลงมือฆ่าตัวตายเนี่ยกูเจ๋งมันถึงแบบโอ้โหแม่งความกระตันยูของแม่เนี่ย
ม่เนี่ยพูดถึงเรื่องชาติมาตลอดพูดถึงเรื่องอะไรมาตลอดเนี่ยกูถึงต้องแบบว่ายอมตายเพื่อเพื่อชาวซองอะไรเงี้ยนะเออแบบมันมันถึงมีมันถึงมีอิมแพคถึงออกปะเออขนาดที่ไอ้อึ่งยงก็เออเอเคเคเดี๋ยวช่วยไปตามพ่อมาช่วยเอ่อจัดกระบวนทัพสู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันก็มันก็มีเหตุมีผลเนี่ยแต่พอมันเร่งเร็วมากๆแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่ายังไงดีวะพวกเราหัวใหญ่บอกว่าใหม่ๆเนอะของสองพันสิบเจ็ดกำลังดีอืมอืมอืมอืมสิบเจ็ดกำลังดีนะฮะสามสิบตอนว่าด้วยกล้วยเจ๋งอีกสามสิบตอนว่าด้วยเจ็ดประหลาดอืมกระดูกขาวศึกชิงเจ้ายุทธภพจริงฮะเราไม่รู้ไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวอ่าอ่าเอาหลังจากนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านหลายคนเขาบอกมันจะเป็นเขียนใหม่ละคือไม่ใช่ของกิมยงละคือคือเขียนเรื่องใหม่ซึ่งอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ก็อาจจะดีคล้ายๆไอ้สามสิบตอนนี้ทําเพื่อให้รัฐบาลแม่งโอเคเขาจะไปเขียนเรื่องที่ไม่ไม่ได้เล่าอย่างนั้นถูกไหมฮะไม่ได้เขียนเรื่องใหม่จะไปเขียนเรื่องที่ไม่ได้เล่าไปเขียนเออไปเขียนเรื่องที่ที่ไม่มีอยู่ในวรรณกรรมอ่ะคือมันตัวละครมันเยอะเขาไปอัพผูกอันอื่นเขามาแทนอืมอืมอืมใครเป็นแฟนก็ลองดูไปแล้วกันนะครับอืมมังกรยกนะวีทีวีมันได้ดูฟรีกี่ตอนฮะมันเห็นมันไม่ให้ดูฟรีนิดหนึ่งไอ้ผมดูจากทรูนี่ก็ดูฟรีฟรีตลอดเลยนะไม่ชอบดูไม่ชอบดูทรูเหรอฮะทัวไอดีเนี่ยเออเปิดมาทรูเหมือนกันทัวไอดีเลยฮะพูดไทยไหมฮะพูดพูดไทยอะพูดไทยแล้วมันกล้วยเสงแล้วมันกล้วยเจ๋งแค่มันกล้วยเจ๋งเลยกล้วยเจ๋งเลยก็ไม่แต่ว่าไอ้ทรูทัวไอดีมันจะมีให้สองอันจีนกลางกับแต้จิ๋วมันขึ้นมาเลยเออมันขึ้นมาเลยเอออยากจะเลือกจีนกลางแต้จิ๋วไปถึงก็แปลแต่ก็พูดไทยทั้งคู่ถูกไหมฮะเออถ้าเออพูดไทยทั้งคู่ใช่ถ้าจริงกาก็กล้วยจริงอะไรเงี้ยเออหวงหลงอ่ะหวงหลงอ่ะอ่าคือตอนแรกเราจะไม่คุ้นไงเออเราไม่คุ้นไงตอนแรกได้ยินว่าเขาจะแปลเป็นอันนี้เลยเขาจะแปลเป็นจริงกลางแบบถูกต้องฉายไปคนงงคนงงก็เลยก็เลยรู้สึกอย่างเดียวว่าก็คือเฮ้ยวันนี้ยังคิดคิดนะแบบว่าเฮียแม่งคล้ายๆแบบมันเหมือนเราดูไอ้นี่จีนเซนเซย่าศึกสิบสองราศีอะเนื้อเรื่องไม่ต้องเฮี้ยอะไรมากหรอกคือมึงไม่ต้องคิดถึงเนื้อเรื่องแม่งเอาตอนเปิดตัวโกเซนไว้ไอ้นี่ก็เหมือนกันคือไอ้เฮียเดี๋ยวแม่งไปขยายเรื่องห้าเทพยุทธเปิดตัวอเทบาลันมาแทบตายฮะพวดอหักขาหักขาไอ้หนุนหนุนหนุนหนุนหักหนุนหักเขาหักเขาไม่ได้ดูต่อแล้วไอ้บ้าเน้นอะไรอย่างนั้นเน้นอลังการเน้นอะไรอย่างนั้นแล้วก็สโลชิบหายเลยสู้กันนี่น่าเบื่อมากสโลมันมีนอนทับกันนะฝั่งหนึ่งชาติกำเนิดฝั่งหนึ่งผู้มีพระคุณเคยดูแต่เวอร์ชั่นหูเกิงตอนนี้มีในโมโนแม็กหูเกิงมังกรยกไม่ได้อ่านแต่เวอร์ชั่นสองพันสิบเจ็ดก็ดูสนุกดีนะครับอาทิตย์ก่อนไปดูเดอะบัคไรเดอร์มามีคนทะเลาะกันคุยเสียงดังในโรงสุดท้ายหนังจบต่อยกันในโรงเลยครับน่ากลัวมากเรื่องยืนกับไม่ยืนอะไรใช่ปะจริงเหรอเราควรขอสาขาจะได้ไปใช่ไหมจะได้ไปเนาะเป็นผมแล้วเกิดงี้ผมดูหนังไม่รู้เรื่องนะผมสนใจมากโอ้ยเข้าไปรูปบงเลยหนูกลัวจริงเหรอไม่ดูแล้วเข้าไปรูปบงแม่งเลยเออแบบว่าเยี่ยไหนไหนก็ไหนไหนเลยสัตว์มามากูมาผมเชื่อเคยครับร้านหนังสือไม่บอกจะร้านแล้วกันกลิ่นก้าวแต่เขาย้ายแล้วเขาเปลี่ยนร้านเปลี่ยนโลเคชั่นกันหมดแล้วเอ่อน้องผู้ชายคนหนึ่งเขายืนดูหนังสืออยู่ดีๆใครก็ไม่รู้มาทำน้องกูงี้ยังไงต่อยกันเลือดอาบเต็มร้านเลยผมยืนโอ้โหไม่อยากรู้มันต่อยอยากรู้มันต่อยกันทําไมเข้าใจว่าไปไปไปไปไปไปหลอกน้องสาวเขาอืเพราะว่ามันบอกเราพอยกันซึ่งผมเหตุผมนึกฟังไม่ขึ้นมือต่อยไอ้เฮียนั่นหน้าแหกอยู่ในร้านน่ากลัวมากแล้วน้องมึงอยากจะไปครบคนหน้าแหกเหรอเฮียคงไม่ใช่เขจะไม่ให้ครบแล้วไงฮะโอ้ยไม่ได้ยอมความรุนแรงนะคะเลือดอาบเลยพี่พี่ชอบเขาชิงไทเกอร์เฮนเดนแรกอนไหมครับผมชอบฉากสู้กันเนี่ยจำไม่ได้วีทีวีดูฟรีวัลตอนครับดูกุหลาบร้อยรัก
พูดถึงนะถ้าชื่อมันเปลี่ยนจากกุหลาบร้อยลักษณ์นะเป็นเป็นสวัสดิ์เป็นสวัสดิ์ร้อยลักษณ์เนี่ยนี่เข้าใจผิดประยัยเลยฮะเข้าใจผิดประยัยเลยภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะ Tale of Rose Tale of Rose คือชื่อนางเอกมันล้อกับชื่อโรสชื่อกุหลาบใช่แต่มันไม่ได้มีร้อยรักไงประเด็นนะแหมผู้สูงอายุใหญ่อร้อยรัดรัดรึงจีรารักฮะก็ไม่ได้ร้อยรักเขาจีรารักจีรารักอ่าเหมือนเรื่องอะไรนะไอ้ที่ไอ้วิเวียนชูเล่นอะดอกไม้อะไรไว้อย่าจำได้ว่าชื่อไม่วนไปวนชื่อไม่วนไปวนมาแต่มันต้องมีสวาดสวาดกับรัดรัดรัดลึงไม่วนไปวนมาต่อยกันตอนหนังจบครับพอเครดิตขึ้นลุกไปต่อยกันเลยเอ้ยยังดีก็ยังดูหนังจบนะฮะเพราะท่าเก่งใจกันเว้ยสนใจแลนด์ออฟธนบัตตาไหมผมดูอยู่ครับแลนด์ออฟธนบัตตาบันแม่บันแม่ช้ามากเลยครับพี่ช้าสุดเลยช้ามากเลยแต่สนุกนะมันน่าสนใจดีแต่มันช้าไปหน่อยนะเคยไปดูอนิเมะในโรงมีพ่อพาลูกมาดูดูกันสงบมากพ่อกลนเสียงดังสงสัยสงสัยผมว่าไอโปเกมอนมั้งโปเกมอนโปเกมอนพ่อก็พอดูได้นะฮะผมว่าเพชรดิงตันแถวอย่างนั้นอะให้กูมาดูอะไรวะคุณชนงคงก็จะให้พี่ต่อด่าพัทยาฮีตนะครับคุณไม่ได้ดูไม่ดูไม่ยังไม่ได้ดูพัทยาฮีตคืออะไรวะหนังไทยถามหนังไทยมันฉายเพิ่งเข้าเน็ตฟลิกอาทิตย์นี้ครับเราให้ถึงที่บอกว่าถึงอันดับหนึ่งไหมไม่รู้เลยฮะไม่ได้ดูชาร์ตเลยอ่ะไม่รู้เลยดูแต่แลนด์ออฟธนบัตตาสามตอโอ้โหนั่งคุยกับเอเชียลามาอยู่เลยครับว่านี่แค่ให้เกาหลีทํานะแม่งไปถึงตอนมาถึงตรงเนี้ยญี่ปุ่นทําช้าช้าเราเคยเล่าแต่เกาหลีมันแม่นมากไงเวลามันทําชิลเลอร์เดี๋ยวเนี้ยโอ้มันแม่นจังหวะมันจังหวะจะโคนมันสนุกมากจริงเหรอไม่สนุกผมดูผมมาดูในในเน็ตฟลิกเรื่องอะไรนะกิยองซองครีเอเจอร์ยองซองครีเอเจอร์ห่วยมากเลยครับพี่ห่วยมากพี่ดูเอชโชว์สิฮะดูดีเอชโชว์อะไรวะผมนั่งดูไปสองตอนนี่เยี่ยไม่ไหลแม่งจะมันวะงองแงงองแงกันอยู่ได้ฮะหลังหลังหนักกว่านี้ก็พี่หลังหลังหนักกว่านี้จริงเหรอไม่สนุกยองซองครีเจอร์ไม่สนุกไม่ต้องดูอย่าดูก็พี่ไม่สนุกผมดูจบแล้วไม่สนุกโอเคอยากฟังรีวิวยูเรนัสยูเรนัสอ๋อหนูน่าจะไปดูหนูน่าจะดูอาทิตย์หน้าหนูอยากดูดีมากอยากรู้คิดว่านะถ้าท่านรอบถ้าถ้ารอบยังไม่ผิดเพี้ยนไปจากตารางตอนนี้น่าจะน่าจะมีเวลาตรงกันอยู่ค่ะเอ๊ะอาทิตย์หน้ามันเหมือนจะมีอะไรใหญ่ๆเข้าเลยนะมีเอ่อบูเวอรีนมีอะไรนะเดดคูโอเดดคูเข้าโอ้ไม่เหลืออลิซไม่น่าเหลือแล้วไรอย่างนั้นน่ะน่าจะเหลือน้อยมากนะหวังอยู่หวังอยู่มีคนเห็นด้วยนะว่าหนังช้ามากแลนด์ออฟธนบัตตะเนี่ยคุยเยอะสงสัยสงสัยแม่งติดจากไอ้นี่เว้ยสตาร์วอลจริงอะไรนะเชติดสตาร์วอลอาโคไลอาโคไลเยอะดูเลยไม่ช้าไม่ช้าฮะแต่ไม่สนุกช้าไหมไม่ช้าถือว่าไม่ช้าแต่ไม่สนุกเรื่องที่น่าสนใจมากเนาะจริงๆอะโคไลเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ไม่น่าสนใจไม่เอาใครเบาวะยิ่งดูอะไรกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเจดายมันยิ่งกากวะไอ้เคียวคุมผ้าเดินไปเดินมาอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูละโตโตจังทําไปแอนิเมะแล้วเออตายตายใช่ไหมไม่ตายก็พี่ไม่ตายไม่ตายว่าที่ตายสุดท้ายง้อยก็ใช่ฮานะมิโซซุปเอาพิโซพิโซเออเออโตโตจางมันเด็กหญิงข้างหน้าต่างไงฮะที่อืมเออไม่ตายยังอยู่เลยมั้งยังไม่ตายเลยมั้งป่านี่เนี่ยใช่หนังช้ามากแลนด์ออฟธนบัตตะคุยกันจนแบบจนผมแอบลึกนะฮะว่าเอ๊ะนี่ถ้าดูแต่ตอนต้นอ่ะ previously on อ่ะเอามาต่อต่อต่อต่อกันจะคอนเร็วเลยเลยเออจะได้ไปเร็วเลยไม่มันไม่มีปุ่มสปีดหรอพี่บางทีมันช่วยนะถ้าหนังช้ามากอ่ะมันไม่สิมันคุยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วพอแบบพอขี้เกียจฟังก็เล่นมือถือแล้วก็แบบพอเงยบางทีไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคุยเรื่องประวัติศาสตร์เยอะแล้วก็พอมันเจอแบบ
หนังที่ซีรีส์ที่มันช้าๆมากอ่ะเรากดสปีดแล้วนะจนเราต้องเช็คว่านี่เราสปีดหนึ่งจุดห้าแล้วจริงหรอแล้วเราไม่พูดถึงว่ามันเป็นเอมวีอยู่เลยไม่พูดเร็วเหรอมันไม่พูดจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอย่างงี้เหรอไม่บางเรื่องที่เขาเทคบีกไงพี่แล้วพอมันคูณแล้วมันยังแบบฮะแบบเรายังไม่รู้สึกว่ามันเร็วอ่ะแบบอันนี้คุยกันคุยกันได้ปิดที่ซ่าต้องเอาเข้าซาวแวร์แคบแคบคัดนะเอาไซรีมูฟไซเลนเอาที่เงียบไว้ให้หมดจะได้เร็วขึ้นหน่อยช้ามากเลยเนี่ยหลังซีรีส์เนี่ยหลังอินดีมหาราชยังไม่ได้ดูนะครับอืมอืมเดอะบอยดูไปกี่ตอนแล้วดูบอยดูไปเนี่ยขึ้นตอนที่หกเลยก่อนเข้ารายการนะฮะดูไปยังไม่จบเอ๊ะผมดูอะไรวะส่วนใหญ่อาทิตย์นี้ดูการ์ตูนมีดิมีมีมีพามพามแม่งเข้าทางเออพี่ต่อเหลือพรามกับเหลือพรามกับเน็ตฟลิกซ์แล้วก็เนมช่วยดีจะบอกว่าพรามแม่งผีเยอะเออผีเยอะจะแอคชั่นราคาถูกเยอะอ่าเออคืนนี้เราดูอังกฤษไหมครับพี่ต่อดูครับอยู่แล้วเลยเฮ้ยเมื่อตอนเช้ามืดเราผมตื่นมาอะไรอ๋อโปรตุเกสโปรตุเกสไอโดไอโดร้องไห้ร้องเหิมอ่ะจุดโทษเนี่ยฮะบอลทุกเกจุดโทษคือไอฝั่งนี้ว่าดูด่าพิฆาตอสูรดูจบแล้วจ้าวันนี้พี่ต่อจะรีวิวด้วยวันนี้พี่ต่อมีรีวิวสองเรื่องก็คือด่าพิฆาตกับเอ่อโซนิกปะโซนิกเคทฮอกใช่ไหมฮะของเห็นรูปมันนั่งดูนั่งดูกับมันด้วยเออก็ก็ใช้ได้เลยก็สนุกดีนะใช่ภาคสองเอ่ออ่ะงั้นเดี๋ยวจะได้คุยกันนะตอนนี้ดูข่าวกันดีกว่านะครับอันนิวสัปเดตมาก่อนดีกว่าได้เลยก็วันนี้นะคะขอเริ่มต้นที่ข่าวการเคลื่อนไหวของฝั่งดิสนีย์นะคะโดยทาง The d i s i n s i d e r นะคะสื่อที่มีความใกล้ชิดกับค่ายดิสนีย์เนี่ยได้มีการให้ข่าวเกี่ยวกับหนังเรื่อง Snow White ค่ะฉบับคนที่เอ่อฉบับคนแสดงนะคะที่มีราเชลเอ่อแซกเลอร์นะคะรับบทนำได้คะแนนจากการฉายรอบทดลองอยู่ในระดับที่ดีมากซึ่งเป็นระดับเดียวกับหนังฉบับคนแสดงเรื่องอัลลาดินที่ออกมาฉายเมื่อปี2019เลยทำเงินไป 1.05 พันล้านเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีเลยทีเดียวสโนไวนะคะเป็นหนังอีกเรื่องที่มีระยะเวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วค่ะเพิ่งจะมีการถ่ายซ่อมกันไปด้วยโดยสาเหตุที่หนังเรื่องนี้ถ่ายทำกันนานนะคะก็เนื่องจากดิสนีย์ต้องการทำหนังออกมาให้ดีที่สุดหลังจากมีกระแสแง่ลบเกี่ยวกับหนังบางเรื่องที่ได้ฉายออกไปนะคะรวมถึงหนังเรื่องนี้ดิสนีย์ก็ลงทุนไปมากด้วยหากหนังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะส่งผลต่อนหนังเรื่องอื่นๆในอนาคตได้แต่อย่างน้อยนะคะดิสนีย์ก็ยังพออุ่นใจได้บ้างเพราะว่าเมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมานะคะก็มีกระแสที่ดีของทั้งค่ายอยู่อย่างเช่นเรื่องของการเปิดตัวนักแสดงมัวหน้าฉบับคนที่ทั้งสื่อนอกแล้วก็สื่อในนะคะรวมถึงแฟนคลับยังมองว่าตรงปกมากแล้วก็เหมาะสมที่สุดที่จะมารับบทนี้นอกจากนั้นนะคะหนังเรื่องล่าสุดที่ฉายอย่าง Inside Out 2เนี่ยก็ทำเงินไปเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะไม่ฉายดีกว่าไหมฮะสโนวไวท์เนี่ยทิ้งๆไปอุ้ยแต่คะแนนรอบทดลองมันก็ถือว่าสูงนะคะแนนเท่าอาราดินเลยนะโคไลท์รอบทดลองก็น่าจะสูงอยู่นะฮะพี่เทียบอย่างนี้หรอดูอันเนี้ยแล้วไม่สบายใจเลยอะรูปนี้ใช่ไหมใช่ดูมันเซ็กซี่เกินไปหน่อยนะไม่ไม่ดูแล้วบอกไม่จะได้ดูอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจสโนเป็นวกมันเป็นหินหินยังไงไม่รู้นะไอไอไอตัวคนแคใช่ปะคนแคร์แค่มันกันหน้าตาเหมือนในไอพวกพี่จอกใครไปเดินในสนามหลวงสองไอพวกหินหินที่ไว้ตั้งในสวนนะเออหน้าตาเป็นยังไงมันต้องคิดอย่างหนึ่งว่าคนแคร์ในเรื่องก็คงไม่มีรสนิยมเท่าไหร่เพราะก็ก็เลยแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าแต่งกายที่มันเรื่องไซส์มันแปลกๆไซส์มันใหญ่แปลกๆเขาดินทาว่าว่าทำซีจีทับเพราะว่าเกิดกะไม่กะจะเอาอย่างนี้แต่ไม่รู้มันเพราะมันเป็นหนังแก้ปัญหานะครับผมจะรู้สึกแบบหรือไม่ฉายดีว่ามันไม่ต้องฉายดีไหมเพราะอุตส่าห์มาดีๆอินอินไซเอาอุตส่าห์ได้ตังค์ดีๆเอาไอ้นี่มาอีกเดี๋ยวก็พังอีกไอ้บูฟาซานี่ก็กระแสไม่ค่อยดีนะครับเงียบๆนั่นคิงใหม่แล้วคิงภาคสองครับก็ทําภาคสองเป็นเป็นเป็นเขาเ
ได้ได้ยินว่ามันเล่าสองสองช่วงเวลาเลยครับก็คือเล่าเรื่องตอนพ่อเด็กแล้วก็เล่าเรื่องของซิมบาตอนต่อจากแลนด์คิงด้วยซึ่งจะเป็นจะมันน่าสนใจเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ไม่เหมือนพวกสโนวไวท์ที่เป็นเล่าเรื่องเก่าไม่รู้ยังไงแต่ไอสโนวไวท์นี่รีชูดบ่อยมากนะครับเดี๋ยวถ่ายซ่อมเดี๋ยวถ่ายซ่อมวันโลแล้วทําใหม่สักรอบเลยดีกว่าอ่าไม่รู้อ่ารอดูแล้วกันนะอีกนานแล้วครับอีกเป็นปีปีแล้วก่อนจะได้ดูสโนไวนะอ่าเรื่องข่าวต่อไปครับอลิสข่าวต่อไปเป็นการอัปเดตหนังมายากลภาคต่อนาวยูซีมีสามนะคะโปรเจกต์ที่ทํากันมาอย่างยาวนานโดยตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหนังสามเรื่องด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งตัวพ่วงกับที่แต่ละภาคเนี่ยจะใช้พ่วงกับไม่ซ้ํากันเลยภาคนี้เนี่ยพ่วงกับคือได้รูเบนเฟรกเซอร์นะคะที่เคยกํากับซอมบี้แลนด์วีนอมอันชานเต็ดแล้วก็เรื่องที่สองที่จะมาอัปเดตกันก็คือเรื่องของนักแสดงค่ะก็ยืนยันออกมาแล้วว่าจะใช้นักแสดงชุดเดิมจาก2ภาคที่แล้วนะคะนักแสดงนํามาหมดเลยสมทบกับนักแสดงชุดใหม่ที่หนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเอ่อลาโลซามุนไพร่ร่วมด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะมาอัปเดตกันก็คือกําหนดฉายประกาศออกมาแล้วว่าจะเป็น14พฤศจิกายน2025นะคะซึ่งทำให้ภาค2กับภาค3เนี่ยมีการห่างกันถึง9ปีเลยทีเดียวค่ะเฮ้ยผมจำไอเจโชว์ไม่ได้เลยเออเหมือนกันเลยมีด้วยเหรอก็เนี่ยอยู่ในโปสเตอร์เออจำไอจำไอแฮร์รี่พอตเตอร์ได้จำเจโชว์ไม่ได้เลยมันมาทำอะไรแต่จำได้ว่าจำได้ว่าแดเนียลมาที่จีนแต่จำรายละเอียดไม่ได้หรือฮ่องกงวะมามาฮ่องมาที่ไหนสักที่ป้าที่เป็นแบบเซตติ้งจีนอะ่ะใช่ฮ่องกงมั้งฮ่องกงนะเออเหมือนจะมาฮ่องกงเออใช่ใช่ใช่ใช่ไอ้ไอเจโชเป็นเจโชเป็นใครใช่ปะเจ้าของร้านอะไรสักอย่างก็ไม่รู้จำไม่ได้เออนี่ไงอยู่ร้านขายของมายากลเนี่ยผมจำถูกแต่ไม่ไม่มีไม่มีในไม่มีในหัวเลยเพราะว่าภาคสองมันไม่ค่อยสนุกนะครับเอาตรงๆภาคหนึ่งมันสนุกกว่าเยอะอ่ะมันแบบมันมันจับแพ้ชนแก่ภาคสองอ่ะไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยลงตัวแต่ถ้าทำภาคสามน่าจะสนุกนะอ่ามันรอมันน่าจะตกผลึกมานานไอ้พวกไอ้พวกที่เล่นนี่ก็ไม่ได้ว่าแบบกลับมาครบครบไม่ค่อยมีงานกันบ้าโดยเฉพาะไอ้ตัวหลักนะเฉพาะไอ้ตัวหลักนะไอ้โฟร์ฮอสแมนตัวหลักสี่คนอ่ะไม่เห็นจะมีงานเท่าไหร่เลยนอกจากไอ้ไอ้กระทั่งไอ้เจสซี่เอเซนเบิร์กเองก็ตามอ่ะเออแต่พวกมาร์คลาฟาโร่อะไรพวกเนี้ยงานเยอะนะรอดูรอดูต่อไปว่านายูซีมีภาคที่สามจะมาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไปต่อมาสุดท้ายนะคะเป็นสื่ออย่าง Empire Magazine ค่ะมีการปล่อยภาพล่าสุดของหนังแนวอาชญากรรมผสมตลกมีแมตเดมอนนะคะกับเคซี่เอฟเฟกมาร่วมแสดงหนังใช้ชื่อว่า i n s t i g a t o r นะคะเป็นหนังจากค่าย Apple Studio ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของจอมโจโรบินฮูดว่าด้วยคู่หูที่วางแผนป้นคนรวยค่ะแต่ว่าเกิดผิดแผนต้องหนีจากการจับกลุมของตำรวจนะคะโดยมีการจับเอานักบำบัดมาเป็นตัวประกันค่ะหนังเรื่องนี้นะคะจะได้ดัตลีแมนมาทำหน้าที่กำกับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยร่วมงานกับแมทมาแล้วในหนังเจสันบอลนะคะหนัง The Born Identity นะคะขณะที่ตัวพ่วงกับเองเนี่ยก็เพิ่งจะประสบความสำเร็จกับผลงานสตรีมมิ่งอย่าง Road Home ที่ฉายทางพรามวิดีโอด้วยหนังเรื่องนี้นะคะวางแผนฉายไว้9สิงหาคมปีนี้ทาง Apple TV Plus ค่ะ Road House คือไอ๋อพี่ต่อดูนี่ฮะสนุกสนุกพี่ต่อดูต่อยกันระบุระเบิดอ่ะคือไม่มีอะไรเลยแม่งต่อยกันอย่างเดียวแล้วก็โชว์โชว์กล้ามเจ๊จินเลยทำโชว์จังหวัดทงเออทำถึงสนุกสนุกนั่นคือทั้งสามข่าวในวันนี้นะครับเอามาดูหนังพี่ต่อบ้างอะไรก่อนดีครับเอาสองเรื่องมีเรื่องอะไรก่อนบ้างวะเดี๋ยวก่อนมีเรื่องอะไรบ้างมีโซนิกกับมีดาบพิฆาตเอาเดี๋ยวเอาโซนิกก่อนละกันโซนิกสั้นกันละกันโซนิกสั้นเออผมว่าสนุกกว่าภาคแรกนะสนุกนะหรอเออเออคือคือผมว่าอ่าไออะไรอ่ะไอไอตัวด็อกเตอร์ในเรื่องเนี่ยอืแม่งทําได้โหดกว่าภาคแรกเยอะเลยเว้ยนะฮะแล้วก็แล้วก็โซนิกไม่ได้ไม่ได้เร็วแล้วเอาชนะได้ทุกอย่างไงมันมีศัตรูมาคือไอแดงนะฮะ
จะตายไม่ตายแหล่เนี่ยก็มีก็ก็มาแบบว่าก็ก็ก็เป็นทําให้เราแบบว่าเฮ้ยไปว่าอะไรฮะถ้าพูดอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่มันมีตัวละครใหม่มาเราไม่ต้องดูภาคหนึ่งแล้วเราเริ่มภาคสองเลยได้ไหมได้ได้ได้รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเพราะว่ามาถึงเปิดก็คือแบบว่าไอ้ชื่ออะไรวะไอ้ตัวด็อกเตอร์มันอะด็อกเตอร์เอ็กแมนเออคือไปอยู่บนดาวเห็ดแล้วไงก็คือแบบว่ากูจะกลับมายังไงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องดูก็ได้ภาคหนึ่งภาคสองก็สนุกอยู่อืมแต่เพียงแต่ว่าต้องต้องทําทําใจว่าอย่างนี่คือว่ามันคือหนังเด็กอ่ะแต่ผมคิดว่ามันเป็นหนังเด็กเอ่อที่ที่ทําออกมาได้สนุกมากนะถ้าเทียบกับหนังเด็กอย่างโปเกมอนหรือหนังเด็กแบบเอ่อแพดดิงตันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นเด็กไอ้นี่สนุกไปเยอะเลยเออไอ้นี่มีแอคชั่นมีอะไรแล้วก็มีแบบว่าคือคือความบ้าบ้าบอบอของตัวละครที่เป็นมนุษย์และเป็นผู้ใหญ่ยังคงยังคงมีมีอยู่แล้วก็สนุกสนุกขึ้นกว่าภาคแรกใช่ไหมฮะเออจริงๆผมก็ว่าภาคแรกก็สนุกนะเออแต่ผมว่าภาคนี้สนุกกว่าภาคแรกเออด้วยด้วยด้วยด้วยด้านไหนคะด้วยแอคชั่นด้วยความตลกด้วยความอ่ามันใหญ่ขึ้นนะมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวละครที่มันมาช่วยกันเนี่ยมันหรือมาสู้กันเนี่ยมันมันมันร้ายกว่าเดิมว่าคนทําเขารู้ทางแล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงภาคแรกยังงคลำๆอยู่งงๆอยู่โดนด่าไปรอบก็ไปแก้มาโอเคลงตัวแต่คราวนี้เต็มเต็มรู้เลยว่าจะไปยังไงอ่าแล้วไปยังไงเอ๊ะจะเทียบกับพี่ต่อได้ดูมาริโอไหมฮะไอ้โซนิกกับมาริโอได้สนุกกันฮะผมว่าโซนิกสนุกกว่าพูดจริงนะเออผมว่ามาริโอสำหรับผมนะมาริโอจืดแล้วก็แม้ว่าจะมีฉากเซอร์วิสแฟนๆเยอะแต่ว่าในความเป็นหนังเนี่ยผมว่าแม่งสนุกน้อยกว่าโซนิกกว่าโซนิกสนุกสนุกเลยอ่ะคือดูแล้วแบบเฮ้ยไปไหนไม่ได้ต้องต้องนั่งดูกับมันให้จบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าความเป็นที่ตั้งแต่ภาคแรกอ่ะหนูเอาจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเด็กขนาดนั้นด้วยแบบวิธีการเล่าเรื่องด้วยมัง้งภาพที่ใช้ภาษาที่ใช้มุกตลกที่ใช้อะไรเงี้ยคือเหมือนมไม่ได้เป็นหนังที่ตั้งใจทำมาเพื่อทาเก็ตเด็กใช่ใช่ใชเออไม่ใช่แบบนั้นเออหนูว่ามันยังมีอะไรแทรกที่จะทำให้ผู้ใหญ่เอนเตอร์เทนได้อะคือยังรู้สึกว่าเอนจอยมีความบันเทิงโดยเฉพาะคาแรคเตอร์จิมแครี่สำหรับภาคหนึ่งอะยังไงก็คือแบบไม่พูดถึงไม่ได้อะแบบตัวนี้ยังไงนะอย่าร้ายแล้วภาคสองร้ายกว่าร้ายกว่าในภาคหนึ่งภาคสองแบบร้ายและบ้ากว่าอีกอะไรเงี้ยก็คืออัพไปอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นเป็นจิมแครี่แบบที่เรารู้สึกว่าแม่งโหดโหดจริงอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าถ้ายังหาดูได้ตามตามอะไรอ่ะตามสตรีมมิ่งมมงก็ก็ดูเหอะสนุกแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรดีนะไม่ไม่เสียเวลาเปล่าอ่ะถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันกับอีกหลายเรื่องไอ้ที่มันเป็นสร้างมาจากเกมบ้างอะไรบ้างนะเออนั่นแบบน่าเบื่อน่าเบื่อเลยพี่ต่อแต่ว่าขอกลับไปที่จิมแคนนี่นึงที่บอกว่ามันโหดกว่าร้ายกว่าแต่ความตลกมันยังได้ไหมมันยังได้แม่งได้โอ้โหเลวคือคือเลวกว่าเดิมโหดกว่าเดิมขำขำขำมีหลายชาติแบบว่านั่งขำอยู่กับลูกอะฮะมาไว้เยอะแม่งแม่งแสดงไปออกมาแบบนี้ได้ยังไงวะจะออกไปดูทางไหนเนี่ยผมดูทางสตรีมมิ่งผมจำได้ว่าวันที่ผมดูอะลูกมันถามแบบพ่ออันนี้มันกำลังจะออกจากออกจากสตรีมมิ่งแล้วนี่ว่าเออเออก็เลยตัดสินใจดูก็คือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นดูจากจาก HBO หรือดูจากอะไรดิสนีย์ป่ะฮะเจ้ายกเลิกดิสนีย์ไปแล้วเนี่ยอืมแต่ยกเลิกไปแล้วไงเออไม่ต่อแล้วอืมอ่าไปลองหาแล้วกันครับไปลองหาไปลองหาใช่ใช่สักอันนึงแหละสักอันนึงแหละแล้วจะคิดว่าน่าจะมีสองภาคเลยนะถ้าที่ไหนมีนะฮะน่าจะมีสองภาคเลยพี่ต่อตื่นเต้นเอ็นเครดิตไหมครับเอ็นเครดิตมันคืออะไรอะวันนี้ช่วยไม่อันนี้ช่วยไม่ได้ไม่ได้ดูช่วยลำบากเดี๋ยวก็ขอนึกกันเอ็นเครดิตไม่เป็นอะไรอ่ะหนูรู้สึกว่าเอ็นเครดิตยุคเนี้ยแบบบางอันมันเราให้เรานั่งรอแบบ
เลยหรออ่ะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนแกล้งอ่ะคืออันนี้รอมาตั้งนานให้ดูแค่เนี้ยเลยงี้ใช่ไหมแต่นี้น่าจะวาวแม้ถ้าถามท้าถามนําขนาดนี้น่าจะตื่นเต้นไหมอ๋อเขาบอกว่าเอเครดิตมีตัวดําเออเอยไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเอเครดิตมีด้วยไม่ตัวไม่แล้วไม่ใช่ว่าตัวดําตัวอะไรนะคือไม่ได้ดูแหละคือจริงๆของเน็ตฟลิกเนี่ยจะดูง่ายว่ามีเอ็นเครดิตไหมคือถ้ามันไม่ย่อจอนะถ้ามันไปผมมันเรื่อยๆเออใช่ใช่ใช่มันถ้ามันรันเครดิตไม่ย่อให้เราเนี่ยแสดงว่ามีแต่ถ้ามันย่อจอเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปกดนะฮะไม่มีฮะมันมันทำมันทำมาให้เรียบร้อยอ่าชาร์โดครับตัวดำๆคู่แข่งโซนิกอ่าเดี๋ยวก็มาเป็นเพื่อนกันอีกอะแม่งทุกอย่างเล่นแบบลงเรียนรู้ผู้ชายหมดเลยเออจริงๆไม่ผมก็ไม่เป็นแฟนเกมมันพี่ต่อเป็นแฟนเกมโซนิกไหมฮะไม่ฮะแม้ว่าเล่นไม่รู้เรื่องนะผมจำไม่ได้มันเล่นไม่รู้เรื่องมันวิ่งเร็วเกินฮะวิ่งไม่ได้เลยวิ่งเร็วเหมือนมาริโอคาร์ดเลื่อนได้ฮะเลื่อนตลอดหัดหัดไปสักพักแล้วมันด้วยซื้อพงมาไล่เดี่ยวสนุกสนุกมาริโอคาร์ดไม่น่าซื้อเพย์ห้าเลยน่าซื้อสวิตมาริโอคาร์ดสนุกอตัวดำดำเนี่ยอันติฮีโร่สุดสุดนะครับถ้าไม่ปรับดีไซน์ตัวละครพวกนี้จะออกมาบรรลัยขนาดไหนเออไม่ยอมไงเขายอมไงเขายอมเขายอมแต่ไม่ได้เหมือนกันเขากลับไปดูแป๊บฟีลเหมือนผมดูมังกรยกอ่ะเอาเยอะมันเริ่มต้นไงวะกูจำไม่ได้แล้วมันเริ่มตอนไหนวะไอ้เฮ้ก็คือโซนิกนะคือโซนิกนะไปดูได้เลยที่ Netflix นะครับน่าจะมีทั้งสองตอนนะไปอีกหนึ่งเรื่องครับพี่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็มันจบรอคอยมานานแล้วจบจบจบวีคจบแล้วแล้วก็จะต้องไปรอหนังใหญ่สามภาคนั่นคือคิมิซึโนยายบะโอ้โหสิงคโปร์มันคืออย่างนี้จริงหรอภาคการสั่งสอนของเสาหลักเออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องไม่มีอะไรเลยนอกจากเดินไปตามบ้านเสาหลักอ่ะเออเพื่อจะรับการสั่งสอนไปฝึกแบบว่าไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกก็ไม่ไม่ไม่ได้ลบกับไอ้พวกกระสุนข้างขึ้นข้างแรมเลยสิฮะเออเทรนนิ่งเหรอจืดมาเจ็ดตอนนะก็คือเป็นอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจืดมาแล้วก็ว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็เพื่อนก็ทะเลาะกันแล้วก็ซึนกันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะฮะพี่ก็แบบทําไมทันจิโร่แกแม่งเก่งจังเลยวะพวกเราสู้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเพราะหลักไม่ไม่ค่อยไปข้างหน้าอย่างงี้เดี๋ยวข้างหน้าอ่าเรื่องมันไม่ค่อยไปข้างหน้าแล้วมันไปมันในตอนสุดท้ายยังไงฮะมันไปมันตอนก่อนสุดท้ายเพราะว่าอยู่อยู่ไมเคิลแจ็กสันก็เดินมูนวอล์กมาหาตัวท็อปของชื่ออะไรนะผมจำไม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วชิมุสันที่บูซูจิมุสันมุสันแรกแต่งเนื้อแต่งตัวเดินเหมือนไอ้ไมเคิลแจ็กสันในชุดสมูทคริมินอลทุกอย่างเลยอะแล้วยังไงแล้วยังไงเดินแล้วยังไงเหรอแล้วยังไงก็ก็หลังจากนั้นน่ะพอตอนที่แปดปุ๊บเนี่ยถือเป็นตอนจบโอ้โหคนมันเลยว่าไอ้ยี่ทำไมมึงไม่ทำมึงไม่เอาตอนที่แปดมาตั้งแต่ต้นวะไอสัตว์มึงสั่งสอนนิดนิดหน่อยๆก็พอแล้วอ่ะเออไม่ตอนจบแล้วแต่ว่าบันเซอร์ไพรส์เนี่ยผมไม่ได้อ่านการ์ตูนนะเซอร์ไพรส์มากก็คือผมคิดว่าทุกคนในที่นี้คงดูหมดแล้วนะคือจะจะสปอยเลยหรอคือจะสปอยเลยคือผู้ที่ว่าผู้ที่จะอยู่ดีๆก็คิดว่าทุกคนดูจบแล้วได้หรอได้หรอคือตอนที่แปดอ่ะเออไอ้มาละเนี่ยนายท่านเนี่ยที่ไปเป็นมนุษย์มาละมาตลอดผมบอกแล้วมันทำมันทำมันปฏิบัติการใช่ไหมฮะเออสี่ซีซั่นนะมันมนุษย์มาละเนี่ยไอ้สี่ซีซั่นก็ป่วยไม่งั้นก็ไอ้ก็นอนบนเตียงเออแล้วก็มีผมขาวเดินจูงบ้างผมขาวไม่จูงบ้างอะไรแต่ว่าหน้าแม่งคือหน้าตาเหมือนมาละขี้นกเลยอะอลิสเคยกินมาละขี้นกใช่ไหมเป็นย่นย่นเป็นแผลย่นอืมนะมันได้ทําเซอร์ไพรส์ด้วยการปล่อยพลังไม่ใช่ปล่อยพลังให้มีลูกอีกเป็นขยงนะแต่ปล่อยพลังแบบล่อไอ้มูสันไอ้แมงเคิลแมง
ไม่คุ้มเลยไม่เลยไม่คุ้มเลยมึงคิดว่าแค่นี้ชนะเหรอแม่ฮะฉุดให้เลตติ้งความรู้สึกว่าแม่งไม่มีประโยชน์ดีขึ้นไหมฮะโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยผมบอกแล้วพี่บอกว่าให้โอกาสให้โอกาสพิสูจเก่าว่ะเออวางทุกอย่างมาเพื่อหมากนี่แหละเพื่อจะโขกหมากนี่แหละแต่หารู้ไม่แข่งทีเดียวเฮียร่วงกันใหญ่เลยมีแต่ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็แข่งเออมีประโยชน์เพราะว่าต้องเป็นเป็นแผนที่จะมุกผู้นําอะไรวันนี้ยอ่าโอ้โหแบบสุดๆไปเลยฉากระเบิดมันทํามันทํารุนแรงมากเลยนะอ่าฮะฉากบ้านบึ้มเลยบ้านมันนะฮะบ้านมันต้องหลังนะครับหายไปหมดไอ้ลูกมันด้วยไหมฮะใช่ไหมหายไปเลยใช่ใชลูกมันด้วยมันด้วยสองสองคนมันมันก็คงอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไหนไหนก็ไหนไหนละไม่ไม่ไม่เวิร์กด้วยไม่เวิร์กด้วยทำตัวเป็นอย่างดีคิดว่าอันนี้จะเวิร์กเหรอผมไม่กล้าอ่านอ่านอยู่ผมไม่คิดคิดว่าอันนี้จะเวิร์กได้ไงวะมันอึดมากเลยนะไอ้มุซันเนี่ยมันอึดมากนะไม่แต่มันโดนไอ้นี่ไงเข้าไปปักเขาให้อ่ะลูกระเบิดอะไรวะลูกระเบิดหนามของมันเนี่ยแล้วมีมีน้องน้องหมอมาฮะจูบเข้าไปในในร่างอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนไอ้ไอ้ไอ้อเวนเจอร์ที่อยู่บนดาวไอ้ชาโนะแล้วจะถอดถุงมือกันนั่นแหละไม่เวิร์กหรอกอย่าพยายามมันเลยอีกหลายตอนไม่เคยดูเนี่ยมาเริ่มตรงไหนไม่ได้เลยนะฮะถ้าจะดูดาวิคาราสูนเนี่ยไม่เคยดูเริ่มแต่ตอนหนึ่งซีซั่นหนึ่งนะฮะเอาจริงๆเลยเพราะว่าเออเหมือนกุ้ยเจ๋งเนี่ยพระเอกแม่งเราเอาใจช่วยมันเนี่ยเพราะว่าไอ้ทันจิโร่แม่งไม่เก่งพ่อมันยังเก่งสักกว่าอย่างน้อยพ่อแม่งแรงมันมีลูกเยอะพ่อแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนคนป่วยตลอดเวลาไอ้นั่นใช่ไหมฮะคีมิโนคาการิอะไรแหละระบำอ่ะก็ลำลำลำไม่เห็นเก่งเลยลูกเยอะเว้ยแถมลูกแม่งคนนึงก็ทนคนนึงก็ถึกอ่ะคนนึงเป็นอสูรอะไรเงี้ยเก่งนะเว้ยคีมิโนอะไรมาคาการิอ่ะคางูยะเอโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละต้องดูมันตลอดมันนี่มันปีมันปีอะไรแล้วครับอ่าซีชั่นสี่สิสี่สี่ดรอปไหมครับดรอปไหมฮะมันไม่ดรอปเลยคือคือคือผมรู้สึกว่าอันนี้ดรอปดรอปเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านั้นอ่ะไอ้ตอนที่มันไปหมู่บ้านช่างตีดาบอ่ะมันพีคมากนะบางทั้งเสาหลักทั้งไอ้ไม่หลักเนี่ยมันสู้ขึ้นมันชิบหายเลยเอองอยเปรี้ยเสียขากันเป็นแถบเจอไอ้ศูนย์แม่งตีกองใส่ตัวเองตีตึงไอ้ฟ้าผ่าตีตึงฟ้าผ่าลงมาใส่เดี๋ยวไหนจะก่อนหน้านั้นไอ้พี่น้องเขียวเขียวแล้วก็โหดโหดไล่แล้วเกินใช่ใช่ทิ้งทิ้งมาโดยตลอดก็ถือว่าซีซั่นนี้เป็นเป็นผ่อนผ่อนเครื่องผ่อนเครื่องใช่ผ่อนเครื่องผ่อนเครื่องเครื่องแต่ว่าไม่ดีนะไม่ดีนะผ่อนแบบนี้ไม่ดีแม่งเหมือนเหมือนดู My Hero Academy มึงผ่อนซะจนกูแอนดี้หนุกอะไรเฮียมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรไอเดกุไอเดกุไอเดกุไอเดกุแขนแขนเดี๋ยวต่อยโอ้แขนไอเดกุแขนง่อยแล้วกูคิดเป็นอ่านแล้วจังเลยหาผ่อนจนแบบเรารู้สึกโหแล้วถามแบบว่าบางตัวพูดเยอะมากไมฮีโร่ไมฮีโร่นี่มันพูดบ้างไม่สนุกบ้างนะฮะแต่ดาบพิฆาตนี่สนุกตลอดอืมดาบพิฆาตสนุกตลอดแม่งพูดแบบโอ้โหไอเยบเหมือนเหมือนเราอ่านการ์ตูนไอ้ของไอ้ไอ้อะไรไอ้พวกไอ้เนี่ยอู่เชงหรืออะไรพวกนี้นะแม่งพูดไอ้สัตว์เปลยจังเลยสุดท้ายเฮียตายง่ายฟับเดียวมึงระเบิดแล้วตายเลยภายในสามนาทีถ้าใครชอบอย่างนั้นพูดพูดแลนด์ออฟธนบัตตาสามสี่ตอนเท่านั้นพูดไม่หยุดเลยไม่รู้ไปจากพูดจากไหนมาอธิบายจังไรอยากกูก็ไม่อยากรู้มึงก็อธิบายอยู่นั่นแหละจนขี้เกียจดูแล้วนึกว่าดูไอ้นี่ยเออนึกว่าดูดาวซานทีว่ามันคล้ายๆอย่างนั้นอ๋อมันพูดเยอะดาวซานทีว่าจะดูเท่าไหร่ทีบอดี้พลับเบลมเนี่ยลองก็ได้นะครับพี่พี่ใช้เวลากับมันไม่นานนะพี่ต่อลองเออได้ใช้เวลาสักสามตอนผมว่าพี่ก็เลิกแล้วว่าไม่แต่กูทนกล้วยเจ๋งมาได้ยี่สิบตอนเนี่ยกูว่าแม่ง
พี่ต่อพี่ต่อยังผูกพันไงอันนี้มันมันเราจะผูกพันไหมดาวซานทีมันอีกเรื่องไม่ไม่คือมันต้องมีคนคอยโมดิเวตตลอดเวลาว่าดูให้จบดูให้จบดูให้จบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีที่เด็ดเดี๋ยวมันมีที่เด็ดแล้วตอนจบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเฉยด้วยนะมันเวิร์กนะมันเวิร์กผมยังยืนยันว่ามันไปเวิร์กมันน่าแต่มันจะทําต่อนะฮะจะมีทําต่อดาวซานทีแล้วจะมีทําหนังด้วยนะเออบอกอันนี้ซะก่อนอ๋อแล้วแต่มันจะมีทําหนังด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าผมว่าไอไอคนรัฐบาลจีนคงห่วงอ่ะว่าตัวละครที่ดังบางคนจะเป็นตัวละครจีนเจ้เขาเลยจะให้จางอีหมูจะทําหนังใช่จะให้จางอีหมูทําครับเลิศแต่ดาวซินทันทีมันเป็นอีกแบบนี้ครับมันเป็นแบบฟิสิกส์ฟิสิกส์หน่อยเออเวอร์เวอร์หน่อยพูดเยอะๆหน่อยคนโง่โง่แบบเราดูไหวไหมวะไม่ไหวไม่ผมไม่ไหวไม่ไหวมีคนมีคนคอยมอติเวตครับบอกดูต่อดูต่อดูเลยดูดูเลยดูเลยผมก็เอาดูดูกันใจดูไปไม่เอออย่างเงี้ยสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือว่าเวลาที่เราดูเราเราเราเห็นรีวิวหลายที่เกี่ยวกับไอ้มังกรหยกนะครับแล้วทุกคนก็จะบอกโอมันดีมากมันไปเร็วดีอยังแปลกใจว่าแล้วทําไมไอ้ดาวซานทีมมันถึงช้าวะดาวซานทีมมันเป็นซานทีมมันเป็นซีรีส์ฝรั่งเออมันเป็นซีรีส์ฝรั่งอ๋อมันซีรีส์ฝรั่งใช่ใช่มันแต่ว่าเรื่องมันเน็ตฟิกเลยค่ะโปรเจกต์ใหญ่ชื่อมันก็ดาวซานทีมันก็มันเอาออริจินอลออริจินอลโนเวลออริจินอลออริจินอลโนเวลมันเป็นจีนฮะใช่คือจีนอ่ะออกนิยายก่อนแล้วก็ทําซีรีส์แล้วแล้วฝรั่งซื้อยายไปอ,อ,อาดบนี่คือดาวซานทีไม่ใช่ดาวซานทีสิพี่ต่อเขาถึงไอ้ดาบพิฆาตอสูรที่ไม่ซื้อว่าใหญ่บะสนหนังมาเมื่อไหร่ครับพีหน้ามัง้งหรือเปล่าวะพีหน้ามัง้งแต่ก็คือพี่ต่อจะตามต่อไปเรื่อยๆแล้วล่ะถูกไหมไม่ไม่เอออย่างไรก็ไม่ได้เดี๋ยวมันให้ไปดูหนังลงไปดูเอ๊ะมาคุ้นคุ้นไอ้แม่ดาบพิฆาตไม่ชอบทำอย่างนี้ฮะเอาเอาที่ดูไปแล้วมาฉายลงให้ดูอ๋ออ๋อ,อแม่งแล้วตัดรวมๆแล้วมีอันใหม่ที่ดูแล้วไปดูเฮ้ยสมมันดูแล้วแล้วมันนานไงไม่ออกจะรู้ตัวอีกทีนี่มันอันเก่านี่หว่านะอ้าไปดูละกันนะดาบพิฆาตอสูรนะครับมาที่ของอลิสบ้างกี่เรื่องเรื่องเดียวค่ะวันนี้เป็นซีรีส์เกาหลีนะคะที่เคยเกริ่นไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะก็คือเรื่อง The Midnight Romance in ฮักวอนนะคะหรือว่าชั่วโมงรักนอกตำราชั่วโมงรักนอกตำรานะคะเรื่องราวของสองตัวละครหลักที่เห็นเลยก็คือคุณครูที่เคยเป็นติวเตอร์ให้พระเอกเมื่อตอนพระเอกเนี่ยจะต้องเข้ามาหาลัยนะคะเด็กชายล้วนแหละแล้วก็แบบเกเรมาก่อนอะไรเงี้ยคะแนนน่าจะไม่ผ่านแน่แน่แม่ก็เลยไปหาติวเตอร์ให้ก็ไปเจอนางเอกนี่แหละมาติวเตอร์มาติวกันอย่างเงี้ยนะนะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาภาพมาเอ้เดี๋ยวนะพ่อเขาสอนแต่มาให้มอปลายเนาะมอปลายทีนี้ก็คือพอดคุณพอดคุณมากนะพี่ติวแบบนี้น่ากลัวติวแบบนี้เนี่ยติวจนพระเอกเนี่ยจากแบบเด็กที่คะแนนไม่ดีเลยอ่ะจนกลายเป็นแบบท็อปรุ่นเข้ามาหาลัยชั้นนําของประเทศได้อ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ห่างหายกันไปเนาะนางเอกก็ไปตามเส้นทางนางเอกพระเอกก็เนี่ยขึ้นเข้ามอดังทํางานออฟฟิศจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเห็นป้ายโฆษณาของนางเอกที่รถเมย์ซึ่งนางเอกเนี่ยกลายมาเป็นแบบติวเตอร์ชั้นนําที่แบบเออใช่เป็นครูที่แบบเด็กหลากหลายโรงเรียนอยากจะมาติวด้วยซึ่งเขาสอนวิชาวรรณกรรมเกาหลีคือติวเก่งอะติวแล้วแบบเหมือนการันตีได้ว่าเด็กจะได้เข้ามอดังอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอพระเอกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบตัวเองอยากแบบเปลี่ยนอาชีพอยากทำเงินเยอะๆบ้างอยากจะแบบเป็นเจ้าของตึกที่กังนำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาลอแบบลาออกแล้วก็มาสมัครแบบสอบติวเตอร์ดูเพราะว่าสถาบันพวกนี้มันเป็นสถาบันใหญ่เนาะแล้วแต่ละย่านเขาก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรโรงเรียนที่ดังของเขาอะไรเงี้ยการที่จะมาเป็นติวเตอร์ที่โรงเรียนไหนเนี่ยมันต้องมีการสอบวัดลองมาสอบสอนสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้จริงจังมากเอ่อซึ่งเอ่อพระเอกก็ได้เข้ามาทํางานกับนางเอกแต่ไม่ได้ไม่ได้กะกลับไปเพราะว่าพิศวาสเสน่หาถูกไหมแค่เห็นว่าเราก็ต้องมาดูกันเพราะว่าเพราะว่
สเด็กที่ไหนมาเวอร์คูลอย่างเงี้ยโอเป็นเด็กที่กล้ามากหรือเปล่ากล้าเกินไปกล้าเกินไปงงอ่ะมันคงเรียนได้เด่นนะนะวิชาที่เรียนได้ดีวรรณกรรมไงวรรณกรรมครูครับมีวิชาช่างเชื่อมผมไหมครับอะไรเงี้ยเขาไม่เขาไม่เข้าช่างคนเลยช่างเชื่อมซึ่งตอนแรกที่ดูอ่ะไม่สักประมาณสองตอนแล้วกันเนาะนี่พระเอกเหรอนี่พระเอกโอ้เลยลูกศิษย์เลยเนี่ยน่าไม่ได้ใช้พระเอกเลยน่าเหมือนคนชั่วเลยเลยนี่คือยองซองคีเจอร์ผมจําได้เล่นเล่นหรอไม่แน่ใจเล่นดิเล่นเป็นคนกินเหล้าไงคนกินเหล้าไอ้ชลยศของบ้าไอ้ของบ้าชลยศไงแต่เรื่องนี้เขาเป็นพระเอกโรแมนติกเรื่องแรกเขาห่างกันห่างกันเยอะไหมพระเอกนางเอกเนี่ยห่างกันกี่ปีไม่ได้เยอะมากก็คือตอนนั้นพระเอกอยู่มัธยมใช่ไหมเด็กมปลายกับครูฝึกสอนนะพี่ติวงี้ป่ะเป็นเด็กทำนองเออก็มหาลัยไม่ได้ห่างเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วอ่ะอ่าฮะอ่าฮะใช่อะไรยังไงพอพระเอกท่านจะมาเป็นปฏิวัติที่นี่ก็ต้องบอกว่าพอเราดูมาประมาณนี้เนาะสี่ตอนแล้วเนี่ยเราก็เฮ้ยมันดูเป็นแบบโรแมนติกแบบน่ารักน่ารักก็นึกว่าจะเป็นแบบประมาณนี้แต่มันกลายเป็นว่าโอเคแน่นอนเราจะเจอคอนฟ lict เนี่ยแหละรักต่างวัยความเป็นแบบครูกับครูในสถาบันมันทําได้ไหมซึ่งนะสถานคอนเท็กซ์บริบทที่เขาให้มาเนี่ยมันคือแบบเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรจะเกิดขึ้นมันสามารถทําให้ครูชื่อดังเนี่ยล้มได้เลยอะไรเงี้ยนอกจากนั้นอ่ะมันยังมีคอนฟ lict เรื่องของความเป็นติวเตอร์กับครูที่โรงเรียนที่สอนวิชาวรรณกรรมคนไหนแบบเขาเรียกอะไรเกียรติคุณค่าใครสอนอะไรได้บ้างเด็กจะเชื่อใครอะไรเงี้ยเด็กไปฟังติวเตอร์มาแล้วมายกมือในห้องเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยเออต้องชั่วแน่นอนน่าจะชั่วนี่ว่าชั่วมาจะแต่เนี่ยแต่ทุกผมเผิมเด็กอันนี้คือครูอีกสถาบันเป็นเป็นครูอีกเออติวเตอร์หนึ่งเรียนเนอ่าเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่อีกหนึ่งคอนฟ lict ที่จะเกิดขึ้นใช่ก็คือแบบสถาบันไหนจะแบบกว้านนักเรียนมาได้เยอะกว่ากันจะเรียนวรรณกรรมกับใครอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นศึกระหว่างสถาบันในการแบบแย่งชิงตัวครูการออกแคมเปญมาร์เก็ตติ้งต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่ยากนะพระเอกพระเอกเปิดสอนติวเฉพาะสาวๆอ่ะนักเรียนอ่ะนะพอมาแบบนี้เนี่ยติวนักเรียนชายอ่ะต้องคาดหวังว่าไอ้ประเด็นเรื่องธุรกิจการทําโรงเรียนกว่าวิชาต้องเข้มข้นเป็นอิจฉาบอกคลาสอย่างนั้นเลยได้ไหมมาไหมมาไหมแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกว่าบีดเรื่องเนี้ยไม่ใช่บีดแบบไม่ใช่ช้าว่าง่ายช้าช้าค่อยค่อยค่อยเล่าค่อยค่อยเพิ่มความกดดันแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้บีบรัดให้เราตื่นเต้นแต่เป็นความกดดันที่ค่อยค่อยซึมมาจนเรารู้สึกอ่ะเหมือนแบบถูกบีบค่อยค่อยถูกบีบต่อให้เราจะแบบทําตัวลอยลําว่าปัญหานี้มันไม่ได้มากระทบฉันหลอกอะไรเงี้ยแต่พอมันไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าหูแข่งกันใช่เล่นแล้วก็วิธีการกระบวนการมันแบบโหดร้ายโดยเฉพาะคือตอนแรกอ่ะหนูดูไปมาครึ่งหนึ่งหนูว่าเอ้ยมันเริ่มจืดๆลงหรือเปล่าแต่พอมันมาช่วงท้ายเนี่ยประมาณสักแบบสิบสามถึงสิบหกมันมีสิบหกตอนจบนะคะโหช่วงท้ายมันกลายเป็นว่ามันขยี้เรื่องความเป็นแบบคนในแต่ละคาแรคเตอร์จนมันมีน้ําตาออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะคือมันไปสู่จุดที่รู้สึกว่าเออเราให้คุณค่าความเป็นทั้งอาชีพการงานของเราหรือความเป็นแบบบทบาทอื่นๆในขณะที่เราเป็นครูอย่างไรอะจัดการอย่างไรแล้วมันให้มันทําได้ดีมากๆคือแทบไม่มีตัวละครไหนแบบเป็นคนขาวจัวเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นอะไม่มีเลยใช่ค่อนข้างแบบใช่แล้วมันสําหรับหนูว่ามันมันค่อนข้างแบบจริงมากๆในมิติของความเป็นครูนะโดยที่เขาก็จะมีแทรกประเด็นของลูกศิษย์แทรกประเด็นของอผู้ปกครองมานิดๆหน่อยๆแต่มุมที่นําเสนอเยอะที่สุดอะก็คือมุมของความเป็นครูแล้วดูแล้วมันมันดูใกล้กับไทยไหมเหมือนเหมือนนักเรียนเอ้คนนี้ไอ้ไม่ใช่ติวเตอร์คนนี้นางเอกก็เห็นน่าจะเคยดูอยู่บ่อยๆมั้งนางเอกเล่นสายแบบโรแมนติกโรโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าเล่นเยอะชอบเล่นเป็นเอ่อทนายใช่ไหมหรือไม่ก็ไอ้ทนายก็เคยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็เล่นก็เล่นอืเป็นสายแบบดูเหมือนใจดีอ่ะแต่พอดุแล้วคือ
จริงคือหนูว่ามันใกล้มันใกล้ตัวยิ่งถ้าแบบใครเคยแบบเลิกเรียนเสร็จแล้วไปติวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงแบบก้าวผ่านความกดดันแบบติวเพิ่มช่วงจะเข้ามาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันใกล้เคียงแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่มองเรื่องคําว่าครูเลยนะมันคือเรื่องเพื่อนที่ทํางานที่แก่งแย่งกันอ่ะมันเหมือนแบบว่าใครจะขายคอร์สที่ดีกว่ากันใครจะมาหาคนจะเชื่อใครคนจะฟังใครคนจะอยากเจอใครอะไรเงี้ยเป็นหัวหน้าแผนกเหมือนกันแต่ทําไมเจ้าของบริษัทดูแบบโปรคนนี้จังเลยแบบทําไมเอารูปคนนี้ขึ้นปอกแล้วชั้นละอะไรเงี้ยมันเป็นแบบการแข่งขันในแง่ของการทํางานด้วยแต่พอแบบเรามองว่าเขาเป็นครูอ่ะแต่เขายังแข่งกันขนาดเนี้ยเราจะให้เขามาสอนเออมันมันครอบหลายตําแหน่งหนูว่าแล้วพอคําว่าครูมันค้าอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมันหนักอ่ะอืมที่ต่อมีไหมฮะประสบการณ์การเรียนโรงเรียนติวเตอร์กดดันเข้ามหาวิทยาลัยไม่น่ามีไม่ไม่น่าไม่น่ามีน่าเยอะเลยไม่น่าต้องใช้ติวเตอร์น่าจะปล่อยเละเทะผมมากผมเรียนไม่ผมเรียนสายเวทแต่ว่าตอนสอบผมไปสอบสายศิลป์ไงเอาไปรอดก่อนไงเออไปกินหมูเขางี้เหรอใช่ใช่ก็รู้สึกว่าซึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับสายนี้มากกว่าไหมไม่ไม่รู้สึกว่าเอาตัวรอดก่อนเลยรู้สึกว่าถ้าสอบพี่จะกูกูลงนรกแน่ไม่อะไรไม่เราตอนที่เลือกคณะมาแล้วแฮปปี้ไหมอ่ะตอนที่มันเลือกสายสายมนุษย์อ่ะแฮปปี้ไหมที่มาเรียนแฮปปี้เพราะว่ามันเป็นคณะที่รู้สึกเลยว่าได้อ่านหนังสือเยอะอก็จะแฮปปี้อยากอยากอ่านอะไรก็อ่านหนังสืออะแล้วอยากอ่านนิยายอยากอ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คิดว่าละครมันน่าจะเป็นอะไรที่ได้อ่านอะแต่รุ่นเรามันเป็นฟุกฟุกติดนะเลยมันเป็นแบบรุ่นผมรุ่นพี่ต่อเนี่ยมันเป็นไม่ค่อยมีข้อมูลอะว่าเขาเรียนอะไรกันอะอ๋อใช่ใช่ใช่เคยคุยกับแม่เหมือนกันแม่ก็เรื่องงงงเหมือนกันแบบฉันก็คิดว่าอันนี้มันจะไปเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอพอเรียนไปโอ้โหรักษาดีกูเลือกอันนี้ตอนสอบไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะมันโชคชะตาลำพาอยู่ส่วนหนึ่งอะมันไม่ค่อยรู้เรื่องไงแล้วก็สอบสอบไปก่อนแต่ผมเหมือนพี่ต่อผมก็ไม่ค่อยติวไม่รู้เรื่องใช่ครับโรงเรียนติวพิเศษคนเดียวกันสอนไม่เหมือนกันอแต่หนูว่าเรื่องสอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะเรื่องที่สําหรับคนเก่งเขาแคร์กันมากกว่าเรื่องของการสอนเนี่ยก็คือคนไหนทําให้เขาได้คะแนนเยอะกว่าการที่เลยคําตอบเนี่ยคือปมปัญหาของหลายคนมากดูเคยเจอแล้วกันส่วนตัวเรื่องของการเฉลยคําตอบอะไรเงี้ยข้อไหนคือข้อที่ถูกและยิ่งถ้าคําคําถามนั้นเป็นคําถามกำกวมอ่ะพี่คำตอบที่จะต้องตอบอ่ะมันมันขี่มันบี้ขยี้กันด้วยว่าแล้วตกลงจะให้คะแนนหนูปะอย่างนั้นอ่ะเออมันมันก็กดดันนะแล้วถ้าสมมุติเราไปแบบดิสเครดิตเนาะไปเหมือนหักหน้ามันมันจะได้ครูคนนี้สอบไม่ถูกเออเชื่อครูคนนี้นะคะแนนน้อยครูคนนี้คะแนนน้อยแก้ปัญหาก็จะกำหนดผลระยะยาวเอามาโพสเอามาโพสถ้ายุคนี้ถ้ายุคนี้ใช่ใช่ยุคนี้ยุคนี้ง่ายเลยใช่คือแบบเอามาโพสเลยเอ๊ะมันผิดตรงไหนเนี่ยทําไมถึงไม่ได้คะแนนยุคนี้เลยครับแชท GPT ครับส่องแม่งเลยตอนนี้ตอบว่าเออแล้วมันจะหาช้อยแท่งหมดเลยแต่ทีนี้หนูว่ามันก็น่าสนใจอีกว่าคือโจทย์ของครั้งนี้มันคือวรรณกรรมเกาหลีเขาก็เลยจะพยายามมาขยี้เรื่องความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมอีกอะไรเงี้ยในการที่ตีความมันมันมีช่องว่างตรงไหนบ้างเราไหวเหรอเราไม่ได้มีแบ็กกราวน์วรรณกรรมเกาหลีไม่ไม่เขาไม่ได้ไปเยอะคืออ่ะอ่ะส่วนตัวหนูได้หนูไม่ได้ไม่ได้ตามเขาไปขนาดนั้นเวลาเขาพูดถึงชื่อนักเขียนหรืองานวรรณกรรมอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะพูดอารมณ์ประมาณว่าขอยกตัวอย่างมั่วๆแล้วกันนะเช่นแบบสมมติว่าทําไมจะต้องเอารามเกียรตอนเนี้ยมาเรียนตลอดเลยอถ้าถ้าสมมติว่าในเชิงของติวเตอร์เขาก็จะสอนให้เราจําใช่ไหมว่าเรื่องนี้แต่งเมื่อไหร่อย่างไรใดๆๆๆๆอะไรเงี้ยสําหรับเด็กเก่งอ่ะที่เขาเป็นสายแบบล่าคะแนนแบบเก่งวิทย์เก่งคณิตมาเขาก็ต้องการแบบอยากเห็นการแบบสอบวรรณกรรมแล้วตอบได้แม่นๆแต่มันกลายเป็นว่าประโยชน์พวกนี้มันมีความน่าจะเป็นที่มันไม่ได้มีสูตรตายตัวเหมือนถามว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรในการเขียนประโยคนี้อ่ะซึ่งมันมันมีความกว้างกว่าแล้วมันไม่ได้สามารถแบบท่องไปเป๊ะเป๊ะเราจะตอบได้อย่างมั่นใจอะไรเงี้ยก็มาพูดเรื่องประเด็นตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยการที่ทำไมเราต้องเรียนวร
มามาบ้านเปล่าอย่างเงี้ยจริงเอออะไรอย่างเงี้ยใช่การบาลานซ์กับความเห็นของผู้ปกครองว่าเฮ้ยครูคบกันฮะครูลูกศิษย์คบกันเราจะมาอะไรเงี้ยมันกลายเป็นมีเรื่องเทนส์อื่นๆอ่ะความเครียดอื่นๆมันเข้ามาแทรกเยอะพอสมควรมันอาจเลยจริงๆหนังก็ไม่ยากนะเออฉันเป็นครูคุณเป็นครูครูเลขฉันครูเลขฉันครูเลขฉันครูเลขครูครูครูครูครูครูครูครูครูครูครชวนเพี้ยนแน่หวาดเสียวมากเลยซึ่งซึ่งเอาไม่พูดดีกว่ามันมีซีนที่เล่นกับประเด็นนี้ด้วยก็พูดงานอะไรมากเอออ่ะคุณโฟบอกว่าตอนเด็กจำได้ว่าครูที่โรงเรียนแอบเปิดสอนพิเศษที่บ้านในขณะที่โรงเรียนก็เปิดสอนพิเศษเหมือนกันก็มีงานงานกันบ้างอ๋อเหรอนั่งสือในโรงเรียนแย่มากครับเนื้อมีแต่น้ำติวได้สองบรรทัดเองก็หมายถึงว่ามันก็มันเยอะมันน้ำมันเยอะนะฮะการติวคือการไปเอาข้อสอบเหรอสำหรับหลายๆที่คือแบบต้องบอกว่าอย่างสถาบันในเรื่องเนี้ยมันเหมือนแบบครูคนไหนเก่งข้อสอบได้เก่งกว่ากันแล้วทำให้เด็กทำคะแนนได้มากในการทำข้อสอบจำลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ๋อเออน่าสนใจอย่างนั้นน่าสนใจดีครับครูครับครูครับครูสวัสดีครับแต่คือแบบต้องบอกว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์พระเอกในเรื่องเนี้ยจัดจ้าน่ะเป็นแบบทำไมอ่ะมันจัดจ้านยังไงคือมันเป็นเด็กที่กล้าหรอกล้าพูดกล้าเผชิญหน้าอืมน่ากลัวแต่ว่ามันกลายเป็นครูด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกว่าอยู่หลีกเดียวกันแล้วมั้งใช่ไหมในแค่หนึ่งคือเขาเรียกว่าก้าวไม่ปีนเกลียวแล้วไม่ปีนเกลียวแล้วเพราะเรามาอยู่ในเกลียวเดียวกันเกลียวเดียวกันแต่มันก็จะมีจุดที่แบบเหมือนนางเอกเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นครูอ่ะเหมือนเขาชี้นําพระเอกมาตลอดอะไรเงี้ยจนบางครั้งคุณพระเอกก็ต้องแบบบอกว่าแบบหยุดเป็นหยุดเป็นครูแบบหยุดเป็นครูผมได้แล้วนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออนอนลงดีๆระวังนะติวเตอร์ที่ไหนทำงี้นะมึงออกโคนกระแสนะนอนดีนิ่งไว้นิ่งไว้เสียงเนี้ยเบาๆพี่ต่อบางครั้งติวเตอร์ก็ดูเป็นครูมากกว่าครูในโรงเรียนนะตรงที่ดูจะพัฒนาการสอนตลอดตลอดแต่ถ้าพูดแฟร์ก็คือครูในโรงเรียนมักจะโดนให้งานเยอะจนไม่มีเวลาอืมอ่าก็ไม่ไม่รู้แต่ต่างจังหวัดมันเป็นครูคนเดียวกันนะครับมันไม่มีครูมันไม่มีครูที่เป็นที่เขาติวอย่างเดียวนะครับแต่ผมไม่รู้เรื่องไงผมไม่รู้เรื่องคือในเรื่องอ่ะหนูว่าอ่ะถ้าพูดเรื่องนี้นะในเรื่องมันมีการคุยกันด้วยว่าตกลงครูคนไหนครูติวเตอร์หรือครูที่โรงเรียนคนไหนมีอิสระในการสอนในสิ่งที่อยากสอนมากกว่ากันด้วยนะเนี่ยมันจะไม่น่าดูก็เพราะแม่งพูดเรื่องอีอีธุรกิจเยอะหนูว่าคนหนูว่าเอาจริงๆป้าหนูว่าคนไม่ชอบพาร์ตี้เยอะแต่สําหรับหนูรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เป็นการตั้งคําถามที่น่าสนใจอ่ะว่าถ้าถ้าเราเป็นครูที่สถาบันเราเป็นครูที่โรงเรียนเราเป็นครูที่มหาลัยอย่างเงี้ยมันต่างไว้แล้วเราทําทําหน้าที่ได้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมสําหรับหนูนะแต่เออหนูเข้าใจมันจะหนูว่ามันจะเป็นพาที่ไม่ต่อแบบเบื่อที่สุดในเรื่องเลยในการตั้งคําถามไม่เปล่าเพราะเราเพราะเราเลยจุดนั้นว่าเราด้วยไงเราเราไม่ได้สนใจเรื่องไม่ได้สนใจแต่เรื่องโรแมนติกอย่างเดียวไม่เคยถ้าเลยเนี่ยต้องเคยอยู่ในระบบด้วยฮะคือเลยไม่ใช่ไม่เคยอยู่กับเขาเลยไม่เคยไปอะไรเขาเลยเลยไม่ได้ไม่เคยเอี่ยวเขาเลยเรียนอยู่บ้างนะฮะเรียนอยู่บ้างเรียนอยู่บ้างตั้งใจเรียนผมก็ตั้งใจเรียนไม่งั้นผมไม่สามารถเข้าธรรมศาสตร์ได้หรอกเนี่ยแม้ว่าเข้าไปแล้วจะแบบเขาจะช็อกเขาเรียนกันหนักขนาดนี้เลยวะเนี่ยไอที่กูเรียนมามปลายนี่เรียนมาไม่เรียนมาไม่ถูกวิธีใจยังคิดว่าแบบว่าโอ้ทำไมมันสวยอย่างนี้วะเกือบจะแบบโดนทายแล้วอ่ะอืมถ้าเอาวิธีการที่ทํางานเนี่ยไปเราเรียนเนี่ยต้องสังเกตจะดีเหมือนกันนะตอนเรียนไม่ได้ใช้ที่จุดนี้ใช้ตอนทํางานขอสุรภาพหน่อยครับพอดีช่วงมห้าแอบปลื้มครูที่สอนสัตว์จีนคนหนึ่งครับแล้วที่พีคกว่าคือครูเขามีลูกครูเขามีลูกแล้ว
เอออลิสจะทำยังไงถ้าเป็นครูคนนั้นมาเจอเด็กอีกแล้วเด็กผิดหวังมากเนี่ยเด็กชอบเราอ่ะเด็กชอบเราเด็กชอบเราหนูรู้สึกว่าอย่างนี้ดีกว่าอืมหนูว่าคําว่าชอบหนูไม่แน่ใจว่านิยามชอบเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าคนเราบางคนจะมีครูที่หนูชอบอยู่แล้วแบบตัวอย่างเลยเหรอครูคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูเอนจอยกับการสามารถบอกได้เลยว่านิยามไม่เหมือนกันแน่นอนที่ทำเพื่อเพื่อที่กับที่พี่ต่อพูดนะสามารถสรุปได้เลยวันนี้ยังไม่เหมือนกันแน่นอนนี่คุณเน็กเบรกเกอร์เขาถามมาฮะคุณเน็กเบรกเกอร์ถามเออสำหรับหนูอะสำหรับหนูอะการที่แบบชอบครูอะหรือว่าชอบชอบเรียนวิชานั้นอะมันไม่ผิดถ้าจะเป็นชอบแบบที่หนูอธิบายไปเมื่อกี้นะแต่หนูรู้สึกว่าก็จะบอกแล้วไงจะบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนอืมอย่างนี้อะหนูว่าการชอบแบบแบบจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราถ้าเราเขาเรียกอะไรดีอ่ะเราจัดการรู้เรียบเรียงไม่ทันแบบพูดตรงจัดการอะไรฮะจัดการอะไรจัดการอารมณ์ใช่ไหมไอ้เอาพี่ต่อดีกว่าพี่ต่อแนะนำเนี่ยแนะนำครูดีกว่าเด็กมันมาชอบพี่ครูผู้หญิงด้วยไอ้เด็กผู้ชายเนี่ยยุ่ใกล้กันเลยเนี่ยมันมาชอบเนี่ยครูผู้หญิงจัดการยังไงฮะโอ้โหผมว่าเขาคงไปคุยกันข้างนอกแล้วทําให้เรื่องเงียบๆอะฮะคุยแล้วคุยกับใครฮะครูกับนักเรียนเหรอฮะครูกับนักเรียนใช่ไม่สิต้องวางตัวเพราะครูเขาจะไม่เอาใช่ไหมครูเขาจะไม่ยุ่งกับความสัมพันธ์นี้คุยเหรอคุยเจรจาสุดท้ายอ่ะเพื่อนผมคนหนึ่งในรุ่นเราเนี่ยอ่ะฮะแม่งได้ครูฝึกสอนมันมีจริงๆเว้ยแล้วก็แต่งงานกันด้วยข้ามเส้นได้แต่ในเวลาที่เหมาะสมถูกไหมล่ะในเวลาที่เหมาะสมก็คือก็คือก็เรียนจบอ่ะแต่คิดว่าก็คงจะแบบว่ามีซัมติงกันตั้งแต่ตอนไม่เราเป็นความเป็นในเวลาที่เหมาะสมไปเลยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดก็ก็คือหนูรู้สึกว่าเวลาสำคัญอะไรที่มีความสุขก็เหมาะสมแหละฮะเพราะจริงๆแล้วหนูรู้สึกหนูรู้สึกเวลาเวลาสําคัญคือคืออย่างเงี้ยคือผมว่าเพราะว่าผู้ใหญ่คือการที่การที่เด็กมอปลายสมมติเด็กมหกนะเด็กมหกเด็กมปลายกับกับครูฝึกสอนซึ่งอยู่ปีสามเนี่ยเอาจริงๆมันห่างแค่สามปีถ้าไม่ใช่ครูฝึกสอนล่ะครับถ้าไม่ใช่ครูฝึกสอนเนี่ยอถ้าคุณครูเลยคุณครูเลยมันจะห่างกันเรื่องอายุเกินไปหน่อยนะเออครูบางท่านเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นปัญหากับครูผู้ชายครูผู้หญิงกับนักเรียนชายจะเป็นปัญหากับครูผู้ชายกับนักเรียนหญิงอืมอ่าที่เคยได้ยินมานะเออใช่ใช่ใช่อ่าปัญหานี้นะมีความอีกแบบถูกไหมปัญหาความสัมพันธ์ไปเลยไปไปทางนั้นเลยเออปัญหาความสัมพันธ์แรกเกลกันไปแรกปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยนักเรียนชายกับครูผู้หญิงเนี่ยน้อยอืมว่าครูผู้หญิงดูโตเกินไปอืมครูฝึกสอนจะดูเออก็ดูอยู่เป็นรุ่นพี่หน่อยแต่ครูผู้ชายเนี่ยในสายตานักเรียนมัธยมปลายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยวัดวัดบาดเสียวหน่อยอบาดเสียวหน่อยเพราะว่าดังนั้นดังนั้นถามถามกับพี่ต่อครูผู้ชายทําไงดีฮะมันก็ต้องสวดมนต์เยอะๆนะเออโอ้โหแม่งไม่รู้เกี่ยวกับบัญชรแล้วก็พี่ก็เข้ามันรู้กี่บทแล้วอะผมว่ายังไงมันก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าอายุเด็กอะยังไม่ถึงอยู่แล้วที่จะเป็นเออมันไม่คุ้มเสี่ยงกับชีวิตไม่ออกก็คุกไม่คุกก็นรกมันมีบนใช่ตําอย่างเนี่ยนะอืมเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ไม่สุ่มเสี่ยงเอาเงี้ยนอย่าเด็กมัธยมแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยมึงนั้นมึงก็เด็กมหาลัยแล้วกันอ่ะแค่นั้นนะมหาลัยไม่ค่อยละมหาลัยเอาจริงไม่ค่อยละมหาลัยไม่ค่อยละเด็กมัธยมนี่อันตรายแต่มัธยมแต่เด็กมัธยมเนี่ยตัวล่อแหลมเลยฮะใช่อันตรายอันตรายแต่ครูผู้ชายเนี่ยโอ้วาเสียวมากเลยน่ากลัวโดยเฉพาะครูพระในตัวดีเลยอยู่ไปเหมางั้นสิไม่กี่ไม่ไม่เสมอไปอันนี้จริงมากคุณปีเตอร์มีประสบการณ์อะไรเลยจะไม่อินดูอินอินแปลกๆนะฮะผมว่าดูเองอินแปลกๆอินแปลกนะเออเออันตรายจริงๆครับผมทํางานโรงเรียนมัธยมเห็นไหมอันตรายยาๆยาๆยาผู้ใหญ่วัยกลางคนนี่เป็นวัยที่เสน่ห์เหลือล้นครับปกติเด็กผู้หญิงจะชอบพี่ต่อนี่วัยกลางคนไหมฮะ
เสน่ห์เรือล้นนะเสน่ห์ผัวเลยแล้วอะชายนะหนูรู้สึกกับทั้งคู่นะอืมอืมแต่พี่ต่ออาจจะไม่ชอบผู้หญิงวัยกลางคนหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกพวกผู้หญิงบางคนก็มีเสน่ห์ขึ้นน่ะแบบไม่รู้อ่ะโหเอาพูดแบบไม่เกรงใจกันเด็กมัธยมอ่ะเห็นครูมันรู้สึกแก่ไปหน่อยอืมมันรู้สึกแก่ไปหน่อยแบบอืมอืมข้ามรุ่นเยอะไปหน่อยไปแบบใช่นะครูผู้หญิงนะเราจะรู้สึกว่าแบบแก่แก่แก่แก่แก่ถ้าเป็นครูฝึกสอนนี่ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งอ่าเขาคิดคิดคิดก้าวหน่อยเพราะว่ามันใส่ชุดนักศึกษาไงมันดูไม่ห่างกันมากแต่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงกับครูผู้ชายอันตรายไม่ยอมรับว่าอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายมหาลัยตัวดีเลยมหาลัยมีความเสี่ยงหลายเรื่องฮะไม่ต้องเอาแค่นี้แหละมีความเล่นมีความเต็มไปด้วยความเสี่ยงรอบทานเต็มไปหมดอย่าทำให้ไม่จบไม่หาเลยเยอะแยะหมดนะความเสี่ยงมันเยอะขึ้นแบบทวีคูณเลยฮะจากมัธยมอ่ะแบบมหาศาลเลยเพราะวัยมันเป็นวัยหนึ่งนะอ่ะตอนนี้พอละนะคุยเดี๋ยวไปเรื่องอื่นไกลเกินไปหมดเวลาแล้วสำหรับวิวไพเดอร์ในค่ำคืนนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งพอดีนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรายการนะครับก่อนจะจากกันไปขอบคุณทรูดิจาก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยวันนี้วิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Oh, oh, oh.